நமது குருநாதர் காட்டிய அருள் வழியில் பிரபஞ்சம் என்பது ஒரு சூரிய குடும்பம் அதே சமயத்தில் இப்ப நாம் இரண்டாயிரம் சூரிய குடும்பத்தில் நாம் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் எப்படி சூரியன் இருக்கும் போது மற்ற கோள்கள் நட்சத்திரம் வரும்போது பின்னி வருவது போன்று எடை மறித்து அந்த உணர் வரும்போது நடு மையமா இருக்குது சூரியன் நமது பூமி சுத்தும் போது ஈர்ப்பின் தன்மை வெப்பம் வரும்போது நடு மையம் வெப்பமாக இருக்கும் இதுதான் அதுக்கு உயிர் அந்த வெப்பம் இல்லைன்னா பூமி வாழ்றதுல வெறும் கல்லு தான் இது ஈர்க்கும் சுழற்சியின் வேகத்தில் வெப்பம் வருமை என்றால் நடு மையம் பூமியில வெப்பம் வரும் இந்த வெப்பத்தின் தனல் கூட 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 தன் அருகில் இருக்கக்கூடிய மற்றறி உருக்கும் அந்த உரி வரும்போது மேல் பாறையிலிருந்து அப்படி கீழே நிலம் நடக்கும்னு சொல்லுவாங்க எந்தெந்த பகுதியில் அதிகமா உருகுதோ அது சிறுக சிறுக விளைந்து அந்த மேல் அடுக்கு தாங்காத அப்படியே உள்ள அமைச்சா அந்த பக்கம் பூமி நல்ல நடக்கும் பூமி அதிர்வு மற்ற மாற்றங்கள் எல்லாம் கீழே உள்ளு போயிடுச்சுன்னு சொல்றதெல்லாம் இப்படித்தான் ஒரு பக்கம் இது குழம்பு நாம எப்படி சாப்பிட்ட மலம் வெளியில போதும் இது மாதிரி வரும் இதே போல நாம் பிரபஞ்சம் இந்த வெப்பத்தின் தனல்ல தான் உயிர் வாழும் இதே மாதிரி நமது சூரியன் மற்ற கோள்கள் நட்சத்திரங்கள் வடிவம் வச்சு இங்கே இருக்கு இதே மாதிரி ஒவ்வொரு கோள்களும் தன் சுழற்சியின் தன்மை ஏற்படும் வெப்பத்தை வச்சு அதாவது உருவாடும் இதுகள்லாம் வெப்பம் எதுல இருந்து கிடைக்குதுன்னா சூரியன்ல இருந்து தான் அதனுடைய உணர்வுகள் இதோட வராயப்படும் போது கிடைக்கும் சூரியன் இதே மாதிரி மற்றவருடைய உணர்வோட வராயப்படும் போது அதுக்கு வெப்பம் இது ஒன்றின் தனக்கும் ஒன்று விளையுது இப்படி விளைஞ்சாலும் நமது பிரபஞ்சத்தில் மற்ற கோள்கள்ல உயிரணுக்கள் உண்டு நட்சத்திரங்கள் இல்லை சூரியன்லே உண்டு சூரியன்ல யார் என்றால் இப்ப நம்மளை போல ஜெபிச்சு மிக சக்தி வாய்ந்த ரிஷிகள் அங்கே குடிகொண்டு உள்ளார்கள் ஆக அவர்கள் எந்த இலையான இது குளிர்ச்சியான பூமி அது இதே போல தலைமை அடைந்து சில ஒரு சில ஆன்மாக்கள் அங்க உண்டு இன்றும் இதே போல இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த பூமியில் விளைந்த மனிதன் இன்னைக்கு வெகு நாள் வாழ வேண்டும் என்ற தவம் இருந்து சென்ற சில பேரும் இன்று சந்தர்கள் உண்டு அந்த ஆன்மாக்கள் சூச்சம நிலையில் உண்டு ஆனா மற்ற கோள்கள்ல அதிகமா இங்கிருந்து செல்லவில்லை இருந்தாலும் துருவத்தில் நிலை கொண்டு வாழ்றாங்க ஏன்னா மற்றவை இனி பிறவியிலா நிலைகள் அறிந்தவர்களும் பிற நிலைகளை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்ன இந்த மண் நமது பூமியிலே இத்தனை நிலைகள் இதே போல மற்ற பிரபஞ்சங்களையும் வளர்ச்சி அடைந்த இந்த ஒரு சூரிய குடும்பத்தில் அதை நம்மளை போல விஞ்ஞானத்தில் முன்னேற்றம் அடைந்த நிலைகள் உண்டு இந்த சூரியன் இதை போல ஒரு சீர் ஒரு முட்டை வடிகள் தான் ஒன்றின் தனம் கொண்டு ஒன்று சுத்து இதுல எல்லாவற்றிலும் கழிவு என்ற நிலை வரப்படும் போது அதனால் இதே போல ஒவ்வொன்று நிலைகள் வெளிப்படுத்தி நோமை துவர்கள் கண்டிருப்பது வால் நட்சத்திரம் என்று சொல்வார் இதே மாதிரி எத்தனையோ நமது சூரிய குடும்பம் வரும்போது அது நேரம் இடைப்பட்டதுன்னா அது வால் நட்சத்திரமா தென்படும் இடைப்பட்ட நிலைகள் ஒவ்வொரு கோளுக்கும் ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்திற்கும் இது வால் நட்சத்திரம் தென்படும் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பின்னாடி வரக்கூடியது உண்டு சில காலங்களில் வரக்கூடிய வால் நட்சத்திரம் உண்டு என்ற அது இடையத்தது ஆவி நிலை கொண்டது சூரியனுடைய இது இது பண்ண இதனுடைய பங்கு அதை இழுக்கும் சக்தி வளர்ப்பும் போது வால் போல தெரியும் நமது எடை வரைத்து நம்ம பூமியினுடைய பக்கம் வரும்போது நம்ம உணர முடியும் பூமி இல்லாத பக்கம் நம்ம பிரபஞ்சத்துக்கு வரும்போது சில காலம் தெரியும் இதே போல இந்த வால் நட்சத்திரம் பேர் ஒரு ஒரு தூசி நம்ம சூழல் காத்து அழித்தால் எப்படி ஒரு பக்கத்தில் உருண்டையா இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்குள்ள ஒரு திட பொருளானது அல்ல இதே மாதிரி சில இப்ப ரெண்டாயிரம் சூரிய குடும்பங்களில் குறைஞ்சது ஒரு நூறு இருநூறு சூரிய குடும்பங்களில் நம்ம இப்போல வளர்ச்சி பெற்றது விஞ்ஞான அறிவு இதற்காட்டில் முன்னேற்றம் அடைந்த பிரபஞ்சம் உண்டு அங்க வந்து இதே மாதிரி துருவ நட்சத்திரம் துருவத்தில் வளர்ச்சி பெற்று இருக்கிறவங்க உண்டு அவங்களுக்கு நாம துருவ நட்சத்திரத்தில் இருந்து இந்த சூரியன் அழிந்து விட்டால் அடுத்தவங்களும் தொடர்பு கொண்டு மீண்டும் வேகா நிலையாக அவங்க வளர்ந்துகிட்டே இருப்பாங்க இது எதற்காக வேண்டிதான் பல பேர் பல முயற்சி எடுக்கு இனி பிறவி இல்லை அகண்ட உலகில் இந்த ரெண்டாயிரம் சூரிய குடும்பம் பிரமண்டலத்தில் எடுக்கு இந்த ரெண்டாயிரம் சூரிய குடும்பம் வட்டம் எடுக்கு பின் இதனுடைய உணர்வுகள் வெளியில எடுக்கக்கூடிய உணர்வு வச்சு அகண்ட நிலைகளுக்கு வெளியில வச்சு 
நான் எண்ணும் பதினாறு என்று இந்த அண்டத்தில் அதனுடைய வளர்ச்சி அடைய போகும்போது எண்ணும் பதினாறு என்ற நிலைகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க இப்ப இந்த இரண்டாயிரம் சூரிய குடும்பங்கள் தான் இத்தகைய துருவ நட்சத்திரங்கள் உண்டு அதன் வளர்ச்சி சப்தரிசி மண்டலங்கள் அதுல குறைவா இருக்கிறவங்களும் உண்டு நம்ம தான் நிறைய உண்டு இதுலேயும் அதுக்கப்புறம் இந்த மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பின் அதிகமாக செல்லவில்லை இப்ப நம்ம அதுக்கு வேண்டிய உணர்வை எடுத்து ஆன்மாக்களை அனுப்புறதுனால் கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் அதனுடைய நிலை போகுது இந்த உயிரின அளவுகள் ரொம்ப அளவு ஊசி மனைகள் எவ்வளவோ அதன் அளவுதான் இப்ப இங்கிருந்து செல்லக்கூடியவர்களுக்குனால் இந்த உணவின் தன்மையை வளர்த்து அதனுடைய வளர்ச்சி வரப்படும் போது ஊசி மனை அளவுதான் இந்த இலகு வழி இந்த ஆன்மாக்கள் போகும்போது அது மின் அணுவின் தன்மை வரப்போம் போது ஒளியா வரும் அதை எடுத்துக்கொண்டு ஆன்மா நிலை உடல் கருகிய நிலை கொண்டு ஒளி தான் இருக்கும் அது ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் விரிவடைந்திருக்கும் கடுகு ஒரு ஒரு இது இருக்குதுன்னா அதுல மூன்றில் ஒரு பாகத்தை பிரித்தால் எப்படி ஊசி மனை போல் இருக்கும் உயிர் அதனுடைய உணரின் ஆலைகள் கொஞ்சம் கடுகில் மூன்று ஒரு பாகத்தை இருந்தால் எப்படி அந்த ஆலைகள் வீசும் இது அதுக்கப்புறம் அதனுடைய வளர்ச்சி ஆனால் சிவசக்தியாக அவங்க இணைந்திருந்தா அதனுடைய வளர்ச்சி வேகமாக வளரும் தன்னை மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய சக்தி இப்ப இவங்க எல்லாம் மின்னணு போன்றுதான் இவரை தொடர்ந்தவர்கள் அந்த மனைவிமார்கள் அவங்களோட போய் இணந்தாங்கன்னா இணைந்தாங்கன்னா அது வளர்ச்சி பெறும் பெண்களை இங்கே அனுப்பியிருந்தா அதில் ஆண்களுடைய உணர்வுகள் இணைந்தால்தான் தொண்டு உணர்வு சேர்த்து உணர்வை தனக்குள் எடுத்து வளரும் பெறும் இதுல இத்தனை பக்கம் உங்களுக்கு ஒன்று ரெண்டு அல்ல ஏன்னா நம்ம பணம் பிறகுல நிலை அடைஞ்சிடுறாங்க அவங்களுடைய உணர்வு தொடர்பு கொண்டு நாம் இருக்கிறோம் அப்ப நாம அந்த அந்த நட்சத்திரத்தை நாம் எண்ணும் போது நம்மளுக்கு அந்த அலைகள் கிடைக்க முடியுது அவங்க முன் போனால் பின் நமக்கு கிடைக்குது அந்த மாதிரி அனுப்பினால் தவிர நம்மளுக்கு கிடைக்காது இல்லாத அதை பெறதுக்கு என்னை சுடன் குருநாள் நம்மளுக்கு கொடுத்த அந்த உணர்வை நாம் அந்த நட்சத்திரத்தின் உணர்வை உங்க உணர்வின் நினைகளில் கொண்டு கொடுத்துடும் அதே மாதிரி இந்த உணர்வுட்டு சேர்ந்த அந்த ஆன்மாக்களின் மொபுக்களை இந்த உணர்வை சேர்த்துடும் அதை மேலே போனா அந்த திசையை கூட இழுத்துட்டு போ அங்க கொண்டு போனோம்னா கிடைக்கிற உடல் பெறும் உணர்வு ஆனா ஒளி பெறும் அறிவு தான் இங்க நிலைக்கு அதன் வழி கொண்டு தாங்க இப்ப ராக்கெட் வந்து சிறங்க இருந்து ஏவுறாங்க ஏவ போகும்போது இந்த இடங்களுக்கு போங்கன்றாங்க அதை வைத்திருக்கக்கூடிய செயற்கைக்கோள் அதுல கம்ப்யூட்டர்ல பதிவு செய்து அந்த கோழியின் உணர்வை பதிவு செய்திருந்தா அந்த பாதை அங்க போன உடனே அந்த பாதைக்கு இதை அழைத்து செல்லும் இல்லைன்னா கோழின் அடையாளம் தெரியாது அதே மாதிரிதான் உங்களுக்குள்ள இந்த நிலைய பதிவு செய்தரும் உங்க உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஊர் அந்த பதிவு செய்யும் நிலை கொண்டு எந்த ஞானத்தின் முகத்தை உங்களுக்குள் பதிவு செய்யறோமோ இதை நினை கொண்டு உங்க நினைவாற்றல் வரும் அது முகப்புல இருக்கு அந்த முகப்புல இருந்ததுன்னா இங்க வின் சேர்ந்தப்ப அந்த அலைக்கு அழிச்சு இல்லைன்னா வானவியல் ஈசின்னு எங்க போகும் தெரியாது அதுக்கு உள்கருத்த வேணும் இல்லை என்ன இதெல்லாம் அவ்வளவு சாதாரணமா அனுப்ப முடியும் இதை எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் மின்னா அறிவுகளை எப்படி டெக்னிக் இருக்கணும் அந்த மின்னா அறிவு இதை அறிஞ்சிருக்கணும் இல்ல சாதாரணமா வாயில சொல்லி விட்டு நீங்க இப்படி அனுப்பிடலாம்னு சொன்னா அதெல்லாம் ஒண்ணும் நடக்காது அவ்வளவு சிரமம் இருக்கு ஆனா நம்ம வாயில சொல்றதுல பிறகு இந்த திசைகள் இந்த உணர்வுகள் எல்லாம் அத எதுன்னு தெரிஞ்சது இதே மாதிரி சில இடங்கள்ல ரொம்ப வளர்ச்சி பெற்ற விஞ்ஞான அறிவு உண்டு இப்ப நாம் மாந்திரிக அளவுகளை எப்படி எடுத்திருக்கிறோமோ இதே போல சில சூரிய குடும்பங்கள்ல வந்து அவர்கள் எந்த திசைக்கும் போகக்கூடிய நிலைகளையும் அவங்க தனித்து வரக்கூடிய நிலைகள் உண்டு அந்த ஆன்மாவை விரிவாக்கப்பட்டு அதை கிரகிச்சு அதிலிருந்து தனக்குள் சேமித்து மற்ற துணை கொண்ட குருவுக்கு அனுப்பக்கூடிய நிலைகளும் இருக்கிறாங்க இதுல நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்ம பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் மற்ற இது பிரபஞ்சத்திலும் தமிழ் உண்டு ஏனென்றால் இந்த உணர்வு ஒளி தன்னந்த ஒளி கீர்த்துகளுடைய உணர்வுக்கு அப்புறம் நாதங்கள் எழும்புகின்ற மற்ற நட்சத்திரங்களில் இருந்து வரக்கூடிய இதுகள் எப்படி வராகுதோ இதே மாதிரி அந்த மின்னணு இப்ப மின்னல் தாக்கும்போது பலவிதமான ரூபங்கள் இருக்கு இதே போல அதுக்கு தகுந்த அந்த ஒளி அலைகளை எடுப்போம் அந்த ஒலி ஒலி அந்த நிலை எடுக்கும் அதை ஆதாரமாச்சுதான் நம்மளுக்கு அகசியர் சொல் வடிவுக்கு கொண்டு வந்தது அதை இணைத்து சேர்த்து நாம் ரூபத்தை காணும் நிலைகளுக்கும் ஒரு பொருளின் தன்னை மனத்துக்கு ஒப்ப இந்த சொல்லை அமைத்து இந்த செடிதான் என்ற நிலைகளுக்கும் நினைத்தது ஆதியில் அகசியம் தமிழ் சுத்தமான தமிழ் அன்றைய தமிழ் கோடு வரிசையில் தான் இருக்கும் அதில் நெளிவுகள் இருக்கும் 